गुड मॉर्निंग इलेवेंथ क्लास आइए आज जो है हम अपना एट्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है धर्म निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म एक्चुअली बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका मीनिंग क्या है देखिए धर्म निरपेक्षता जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है बहुत बड़ा बड़ा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं यहाँ पर अलग अलग जो है ग्रुप्स के लोग रहते हैं तो इन सब के बीच में जो है इक्वेलिटी एक एक जो है सोशल इक्वेलिटी पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो सोशल इक्वेलिटी कैसे आएगी वो सोसाइटी के अंदर इक्वेलिटी की भावना किस तरीके से आएगी कि लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि उनके जो विभिन्नता है वो उनके लिए किसी प्रकार से उनके उनको जो है पीछे ले जाने में नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ने में सहायक है ठीक है चाहे वो धार्मिक विभिन्नता हो चाहे वो सांस्कृतिक विभिन्नता हो चाहे वो उनके वेशभूषा से रिलेटेड हो कुछ भी हो किसी भी प्रकार की विभिन्नता हो लेकिन वो विभिन्नता उनके लिए कभी भी जो है उनके विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी तो इसलिए जो है भारत के अंदर क्या किया गया है कि भारत के अंदर जो ये कल्चरल डिफरेंसेज हैं ये इतनी ज्यादा जो यहाँ पर संस्कृति और अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं इनके बीच में समानता युक्त समाज की स्थापना करने के लिए क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है कि धर्म निरपेक्षता की जो अवधारणा है अगर उसको इंडिया के अंदर अप्लाई किया जाएगा तो उससे कंट्री और ज्यादा अच्छे से डेवलप हो सकेगा ठीक है जैसे हमारा कंट्री आजाद होता है 1947 में तो उसके बाद से ही जो है इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारा देश जो है धर्म के आधार पर ही विभाजित हुआ था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना है बेटा वो किसके आधार पर बना है वो धर्म के आधार पर बना है ठीक है तो इसलिए जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी तो इन सभी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जो है जीवित रखने के लिए ये जरूरी था कि उन सब को क्या दिया जाए उन सब को ही संरक्षण प्रदान किया जाए और उसके लिए एक जो है तरीका निकाला गया जिसका नाम कहते हैं धर्म निरपेक्षता यानी कि लोगों जो लोग जो भी है नागरिक जो भी है उन सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है परंतु क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता जो प्रदान की गई थी ये धर्म निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट लागू किया गया था वो धीरे धीरे क्या किया जाने लगा उसको जो है जोड़ तोड़ करके उसको राजनीतिक अवसरवादिता के लिए किसी भी तरीके से जो है उसका दुरुपयोग किया जाने लगा कहने की बात ये है ठीक है जिसको जो है धर्म निरपेक्षता को लागू तो इसलिए रखा गया था ताकि जो है देश के सभी लोगों को समानता का व्यवहार प्रदान किया जा सके लेकिन धीरे धीरे जो है इसका प्रयोग गलत तरीके से होने लगा और यहाँ तक कि कुछ समय के बाद क्या होने लगा कि जो पुरोहित वर्ग या धार्मिक राष्ट्रवादी थे सभी कुछ राजनीतिज्ञ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ तक कि शिक्षाविद भी क्या करने लगे धर्म निरपेक्षता का विरोध करने लगे ठीक है ये जो सारा चैप्टर है हमारा उस सारे चैप्टर में हम धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है ठीक है धर्म निरपेक्षता का जो मॉडल है उनके बारे में पढ़ेंगे इस तरीके से ठीक है और इंडिया के संदर्भ में धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है स्पेसिफाइक इस टॉपिक को हम करेंगे ठीक है तो हम करते हैं इसको अभी तो ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी आपके लिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं देखो धर्म निरपेक्षता का अभिप्राय क्या होता है धर्म निरपेक्षता का अभिप्राय धर्म या धर्म निरपेक्ष शब्द जो है अंग्रेजी के सेक्युलर शब्द का हिंदी प्राय है ठीक है तो सेकुलर शब्द जो है लैटिन भाषा के सर्कुलम शब्द से बना है लैटिन भाषा से उदित उदित का मतलब होता है जो लैटिन भाषा से आया है जहां से वो पैदा हुआ है उदय हुआ है ठीक है लैटिन भाषा से उदित इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक अर्थात राजनीतिक गतिविधियों को केवल लौकिक क्षेत्र तक ही सीमित रखना सेकुलर शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है फर्दर एग्जाम्स में भी नेट वगैरह में भी आ जाता है कि सेकुलर शब्द का प्रयोग कब किया गया था किसके द्वारा किया गया था तो सेकुलर शब्द का प्रयोग जो है जॉर्ज जैकब हॉलियोक ने स्पष्ट किया है कि सबसे पहले इन्होंने ही इसका प्रयोग किया था और इन्होंने क्या कहा था कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ इस विश्व या मानव जीवन से संबंधित दृष्टिकोण जो धार्मिक या द्वैतवादी विचारों से बना हुआ न हो ठीक है यानी कि धर्म निरपेक्षता का बेसिकली अर्थ क्या है कि धर्म निरपेक्षता का बेसिक अर्थ क्या है कि इस विश्व का या मानव जीवन से संबंधित दृष्टिकोण के सबका जो है कोई एक स्पेसिफाइड दृष्टिकोण नहीं रहेगा कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू 
इंटरव्यू हैं सबके अपने अपने धर्म मानने के तरीके हैं तो उसमें जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता दिया जाना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है ठीक है इसके बाद देखो के ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात धर्म अंत धार्मिक तथा अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है यदि इसी बात को सकारात्मक रूप से कहें तो यह धर्मों के अंदर आजादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है बेसिकली मीनिंग क्या है बेटा इसका इसका बेसिक मीनिंग ये है कि धर्म निरपेक्षता समाज अर्थात अंत धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित वर्चस्वों का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा समाज जो दूसरों के ऊपर अपना डोमिनेट करना चाहता है दूसरों के ऊपर अपना डोमिनेटिंग जो है अपना रिलीजन है उसको थोपना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर कहीं पर भी जो है धर्मनिरपेक्षता को लागू किया गया है तो बेसिकली यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या निकल के आता है कि धर्मनिरपेक्षता का जो है सीधा सीधा ये अर्थ होता है कि सभी लोगों को क्या है कि अपने अपने धर्म और अपने अपने धार्मिक समुदाय को वो कैसे डील करेंगे उसको जो है कैसे बढ़ाएंगे ये सबके ऊपर जो है इंडिविजुअली निर्भर करता है किसी के को जो है किसी विशेष धर्म को मानने के लिए जो है उसको इंसिस्ट नहीं किया जा सकता है उसको जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि आपको कोई भी धर्म मानने के लिए ठीक है आपकी जो इच्छा रहेगी आप वही धर्म मानेंगी दूसरी बात क्या है कि धर्म निरपेक्षता के होने पर क्या होता है कि राज्य सत्ता को यानी कि जो राज्य होता है उसका अपना कोई भी किसी भी प्रकार का खुद का कोई भी धर्म नहीं होता है कि राज्य किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन दे और उसके अंतर्गत जो है उस धर्म के लोगों को उस धर्म के अनुयायियों को जो है विशेष रूप से किसी भी प्रकार का समाज के अंदर जो है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ऐसा नहीं होता है धर्म निरपेक्षता के अंदर जो है राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं और सभी धर्मो को मानने वाले लोग भी समान होते हैं ठीक है इसके बाद देखो इसके दो मॉडल हैं एक यूरोपीय मॉडल है यूरोपीय मॉडल क्या कहता है यूरोपीय मॉडल बेसिकली है जो है वो हमारा अमेरिकी मॉडल है उसमें क्या कहते हैं बेटा उसमें ये कहते हैं कि धर्म और राज्य सत्ता यानी कि राज्य सत्ता का मतलब क्या है कि जो हमारी राजनीति हम जिसको कह रहे हैं ठीक है राजनीति और धर्म जो है वो दोनों के क्षेत्र और सीमाएं क्या है वो अलग अलग है जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य सत्ता और धर्म दोनों के क्षेत्र एवं सीमाएं अलग अलग मानती हैं और इस तरह दोनों के संबंध विच्छेद को परस्पर निषेध के रूप में समझा जाता है कि दोनों के संबंध विच्छेद का मतलब क्या होता है कि वो दोनों का जो है आपस में संबंध नहीं है देखो राज्य सत्ता जो है धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी इसको इजी लैंग्वेज में बताया गया है और इसी प्रकार से धर्म राज्य सत्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ठीक है तो ये जो है इस तरीके से बताया गया है कि दोनों ही जो यूरोपीय मॉडल है वो क्या कहता है वो कहता है कि दोनों ही चाहे जो है ये हमारा राजनीति है यानी कि जो राजनीति का मतलब क्या है बेटा राजनीति का मतलब है सरकारी ठीक है जो राजनीति जो सरकारी हैं वो प्लस में जो लोग हैं वो वो सब क्या करेंगे वो एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के कार्य में नहीं जाएंगे ठीक है राज्य सत्ता की कोई भी नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर नहीं बन सकती है और कोई धार्मिक वर्ग किसी राजनीतिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता है ठीक है अगर ऐसा हुआ तो यह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी जैसे कि अपने यहाँ पर जो है इस तरीके से धर्म का को विशेष महत्व दिया जाता है और धर्म को प्रोत्साहित करके ही लोगों को जो है उनसे वोट भी हासिल किए जाते हैं तो ये जो यूरोपीय मॉडल है वो इस बात का खास विरोध करता है यहाँ तक कि यूरोपीय मॉडल ये भी कहता है कि वो किसी भी धार्मिक संस्था की सहायता नहीं करेगा और न ही किसी धार्मिक संस्था द्वारा संचालित यानी कि मान लीजिए अगर कोई विशेष धर्म है अगर मान लीजिए हिंदुओं ने कोई अपना जो है अलग से इस तरीके का कोई स्कूल चला रखा है जहाँ पर वो केवल हिंदू हिंदुत्व की या फिर मान लीजिए कोई हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो है वो वहां पर शिक्षा दे रहे हैं तो उसको जो है सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी ठीक है तो ये सिस्टम जो है यूरोप के अंदर है तो इसके बाद जो है नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा इंडियन मॉडल तो इंडियन मॉडल हमारा क्या कहता है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो क्या कहता है बेटा यहाँ पर जो है बहुत अलग बात है यहाँ पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है कि भारतीय धर्म जो है वो केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर ही बल नहीं देती है बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए 
अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके अतिरिक्त अंत धार्मिक वर्चस्व पर भी अपना बराबर ध्यान केंद्रित करती है इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों तथा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जाने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया है कि यहाँ पर जो है जैसे क्या है कि जैसे यूरोपीय मॉडल के अंदर तो क्या है कि कोई भी अगर कोई भी धार्मिक समूह है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपने लेवल पर ही उसको सॉर्ट आउट करेंगे उसमें जो है राज्य किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा लेकिन इंडियन मॉडल में क्या है इंडियन मॉडल में ये है कि अगर धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है ठीक है धर्म के आधार पर जो है किसी कोई एक अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके उसके साथ जो है समानतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य उसमें इंटरफेयर करेगा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कोई किसी कोई जो है बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर किसी प्रकार का भी अत्याचार नहीं कर सकता है और इसके साथ साथ जो है जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी संस्कृति और उनकी शैक्षणिक संस्थाएं भी यहां पर स्थापित की गई हैं ताकि जो है उनका जो वो अपने धर्म का अधिक से अधिक प्रचार कर सके और अपनी संस्कृति को बचाए रख सके ठीक है ये जो है इंडियन मॉडल है हमारा इसी कारण से इस ऐसा क्यों रखा गया बेटा इंडियन मॉडल को ऐसा इंडियन मॉडल को इसलिए रखा गया है क्योंकि इंडियन मॉडल के अंदर बहुत सारा जो हमारा इंडियन कंट्री है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग सांस्कृतिक विभिन्नताएं यहां पर पाई जाती हैं तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पर इस तरीके की चीजों को अपनाया गया है प्लस में अगर मान लीजिए भारतीय संविधान में जो है जो किसी भी प्रकार का अगर कोई धार्मिक धार्मिक क्या कहेंगे उसको धार्मिक अत्याचार हो रहा है जैसे कि बाल विवाह हो गया है ठीक है इसके अलावा जो है ये किसी भी तरीके का ये क्या कहते हैं इसको छुआ छा छुआ छूत होता है ये ठीक है कोई इस तरीके की अगर कोई नीति अपना रहा है तो उसका भी विरोध करते हुए इंडियन मॉडल जो है उसके के खिलाफ आगे आता है ठीक है स्पेशली जो है उसके लिए कानून बना रखे हैं इंडियन मॉडल के अंदर अब बात कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है इसके जो है इतना ही समझ लेना काफी है इसके बाद हम सीधा आगे चलेंगे ये जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है हम इसके बारे में इसको हम याद करेंगे धर्म निरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषताओं का क्या है कि धर्म निरपेक्ष राज्य क्या होता है ठीक है ये है यहाँ पर हमारे को जो याद करना है यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझने का था और ये वाला पॉइंट हमारा याद करने का पॉइंट है कि धर्म निरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं तो धर्म निरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं देखिए नंबर एक धर्म निरपेक्ष राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई कंट्री अपने आप को अगर धर्म निरपेक्ष घोषित करता है तो इसका मतलब वो किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है उसकी नजरों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जितने भी धर्म हैं सभी धर्म समान हैं ठीक है उसके बाद जैसे जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है वहां पर वो धर्मनिरपेक्ष कंट्री नहीं है बेटा वो एक मुस्लिम कंट्री है पहले जो है नेपाल भी एक हिंदू राज्य हुआ करता था परंतु बाद में नेपाल ने जो है खुद को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया और अब वर्तमान समय में जो है नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही है ठीक है इसके बाद एक धर्म निरपेक्ष राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है धार प्रत्येक व्यक्ति का मतलब क्या है यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है कि चाहे कोई व्यक्ति चाहे वो मुस्लिम है हिंदू है सिख है ईसाई है कोई भी है सबको जो है वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से कर सकते हैं सब सभी लोगों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है ठीक है एक धर्म निरपेक्ष राज्य राज्य के सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है ये राज्य की ड्यूटी होती है कि राज्य जो है जो भी नीतियां और कार्यक्रम बनाए अगर वो किसी भी वो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए फायदा करने वाला हो और किसी दूसरे का नुकसान करने वाला हो तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या करता है सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव की मनाई होती है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है तो ये हो गई चार विशेषताएं हो गई है अगर हम इन चार विशेषताओं को आधार बना करके जाने के भारत के अंदर धर्म क्या भारत एक जो है आ, हमारे पास भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा है यानी कि हमारा जो धर्मनिरपेक्ष मॉडल हमने अपना रखा है क्या उस पर ये विशेषताएं लागू होती हैं तो हम इसके बारे में 
कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है कि जो हमने जो इसमें अपनाई गई है उस पर हम भी चलते हैं देखो भारतीय संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं से पता चलता है कि भारत में धर्म निरपेक्षता के विभिन्न पहलू हैं नंबर एक भारतीय संविधान में भारत में भारतीय संविधान ने जो है भारत में एक धर्म निरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की है दूसरा कि जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई भी धार्मिक विश्वास करो क्योंकि भारत में धर्म को एक व्यक्तिगत मामला माना गया है ठीक है इसके बाद थर्ड है भारतीय संविधान धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाई करता है क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार करता है ठीक है इसके बाद 25 फाइव टू ट्वेंटी आर्टिकल यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है कि भारत में किसी धर्म विशेष को राजधर्म की संज्ञा नहीं दी गई है इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर रखा है तो इस तरीके से जो है इंडिया ने अपने आप को किसी भी तरीके से कोई भी विशेष राजधर्म से जोड़ करके खुद को डिफाइन नहीं किया है भारत एक धर्म राष्ट्र है भारत में धार्मिक स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है राज्य द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अगर मान लीजिए कोई अपनी धार्मिक स्वतंत्रताओं के को फॉलो करने के जो है कोशिश कर रहा है और किसी दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रताओं का इससे हनन हो रहा है तो ऐसी सिचुएशंस में क्या हो सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ के माध्यम से उस सब को क्या कर सकता है उन सब चीजों को रोक सकता है उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है ठीक है क्या भारत क्या धर्म निरपेक्ष भारत के लिए उचित है तो ये जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ठीक है इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो ये वाली आपको याद करनी है ठीक है और सोल्व क्वेश्चन हम इसका याद करेंगे ठीक है बच्चों चलिए ओके बाय स्टूडेंट्स